wangu asifanani kabisa na njia zenu kuna tofauti kubwa sana na hivi nyinyi mnachohitaji kufanya ni kutubu muwe na mioyo iliyo uadilifu Mungu yu karibu na wote wa mwitao lakini wote wa mwitao kwa uadilifu kwa hiyo unaona eh mawazo ya Mungu ni tofauti kabisa na mawazo ya mwanadamu na ndivyo ilivyo mpaka sasa mawazo ya Mungu ni tofauti sana na mawazo yetu mara nyingi tunafikiri yale ambayo tunayawaza sisi ndio yenyewe na tunataka kuyaweka kwenye matendo ya tawale kama vile hawa na waisraeli walioko utumwani babeli wanataka kuamini kwamba wameshaachwa na Mungu Mungu awakumbuki tena wameshaachwa kabisa na kurudi kule nyumbani kwao Israeli Bethlehemu Yerusalemu hawatarudi tena huko ndio mawazo yao Mungu anawazia tofauti kabisa watarudi lakini pia wanapaswa kutubu wanapaswa kumgeukia Mungu wanapaswa kuwa na matumaini matumaini hai matumaini ya mambo mema yatakayokuja mawazo ya Mungu ni tofauti na mawazo ya binadamu na hapa ndugu zangu ni mahali pia pa kufanya tafakari mara nyingi tunafikiri tunavyowaza sisi na tunavyopanga sisi ni sahihi kabisa na mara nyingi tunapanga wenyewe tunapanga wenyewe tu tunapanga wenyewe tunaamua wenyewe na tuna 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 tunaingia kwenye utendaji tunaingia kwenye utendaji na mara nyingi basi hatufanikiwi kwa tujiulize mara nyingi sana ni kwani tumefanikiwa sababu tunazo zitoa ni za juu juu sana lakini kimsingi tunapaswa kuwa na ya, ku, kuwa kuanisha mipango yetu kuanisha mipango yetu kwanza kabisa kuanisha mawazo yetu kuanisha mazungumzo yetu maamuzi yetu na utendaji wetu sasa ni lazima utembee na mpango mtakatifu wa Mungu lazima mawazo yetu mazungumzo yetu tunayofanya katika vikao mbalimbali kama parukia kama familia maamuzi yetu kama parukia kama familia kama jumuiya ndogo ndogo za Kikristo maamuzi yetu na ule utendaji sasa tuingie kwenye utendaji eh hey, kwa tuingie kwenye utendaji lakini je hayo ndio ya Mungu mawazo ya Mungu ni tofauti na mawazo ya mwanadamu je tulijitahidi ku, kujioanisha kujioanisha na mawazo ya Mungu kujioanisha na mpango wa Mungu na mapenzi matakatifu ya Mungu atukufa mara nyingi hatufanyi sasa swala linakuja je tutayafahamuje tuta mawazo ya Mungu tutayafahamuje mawazo ya Mungu maandiko matakatifu yamesema Bwana yu karibu sana na wote wa mwitao na wote wa mwitao kwa uadilifu lakini sasa tutakutanaje tuta na hayo mawazo ya Mungu makutano ya hayo mawazo ya Mungu mapenzi ya Mungu na sisi ni, ni, ni kwa namna gani ili tuweze kuingia hapo tusifanye tu mambo yani wenyewe vichwa vichwa tu tunaamua tu alafu tunaingia kwenye utendaji tufanyieje katika utendaji wetu sisi kama wakristu mawazo ya Mungu ni tofauti na ya kwetu na amesema yuko juu sana kama vile juu alilivyo juu juu na ardhi juu na huku tulikosimama ndivyo mawazo yake yalivyo juu ndio njia zake zilivyo juu ni Mungu wa juu huyu Mungu wa juu lakini amesema tena tuko karibu sana naye Bwana yu karibu sana na wote wa mwitao Bwana yu karibu sana 
na wote wa mwitao kwa uadilifu tukutaneje naye kwa njia ya sala kwa njia ya tafakari kwa njia ya neno lake takatifu kwa njia ya mafundisho ya kanisa yanayokuja kwetu daima kwa njia ya viongozi wetu lakini kubwa zaidi kwa njia ya kumsikiliza tumsikilize basi katika sala tumsikilize katika sala tumsikilize katika tafakari tumsikilize katika neno lake takatifu tumsikilize kwa njia ya viongozi wetu wa kiroho tumsikilize Mungu mawazo yake hayo ni yapi tutakutanaje tutaoanishaje tuta mawazo yetu ni na ya Mungu ili tufanikiwe tusifanye kazi bure ni lazima ku, ku, kukutana naye tunakutanaje naye sasa tukutanaje naye kwa njia ya sala kwa njia ya sala tutakutana na mawazo ya Mungu kwa njia ya kwa njia tafakari za kiroho tutakutana na mawazo ya Mungu tutakutana na yale ambayo anatuwazia kwa njia ya mafundisho ya viongozi wetu wa kiroho mafundisho ya Mungu mafundisho ya kiroho mafundisho ya injili mafundisho ya kanisa katoliki tutakutana na mawazo ya Mungu tutakutana na njia zake tutakutana na mapenzi yake yale ambayo anataka yafanyike kwangu mimi kama nafsi katika familia yangu katika zetu dogo dogo za Kikristo katika parukia yetu katika jimbo letu katika sala tuwe watu wa sala tuwe watu wa tafakari za kiroho tuwe watu wa neno la Mungu tunayopenda kutafuta mapenzi ya Mungu katika neno lake takatifu tuwe watu tunao tunao kuwa na ari ya kutafuta daima mapenzi ya Mungu kwa viongozi wetu wa kiroho wanatuambiaje na viongozi wenu wa kiroho wanapaswa kuwa wa kwanza kusali sana kufanya tafakari sana Kum, kumta, kusiki, kutafuta sana mawazo ya Mungu katika neno lake takatifu katika katika mafundisho ya kanisa katoliki wanapaswa kuiva katika hayo ili waweze waweze nanyi kuwa kuainua kwamba kwa kweli mipango ya Mungu sasa hivi ni haya mipango ya Mungu sasa hivi ni haya Mungu anatuwazia mema lakini lazima tujie kwenye mpango wake tupate baraka tupate baraka tupate baraka tusiondoke tu wenyewe sisi ni watoto wa Mungu ni lazima tufanye mambo yetu pamoja na Mungu pamoja na kanisa lake takatifu tutembee na Mungu sasa hapo ni mahali pa maana sana kwenye maendeleo ya kiroho makuzi ya kiroho kama mtu binafsi katika familia katika jumuiya zetu katika parukia yetu changa mawazo ya Mungu mawazo ya Mungu ni matakatifu sana kwetu anatuwazia mambo matakatifu sana mambo mema sana mambo yaliyojawa anataka amimine ukarimu wake kwetu kama anavyoumimina katika injili ya leo amimine huruma yake kwetu lakini lazima tuingie hapo tutaingia hapo tutaingia hapo tupepee na Mungu hakuna namna nyingine kwa njia ya sala kwa njia ya sala kwa njia ya tafakari kwa kuna muda wa tafakari kwa njia ya neno lake takatifu kwa njia ya viongozi wetu wa kiroho hapo tutakutana tu na mawazo ya Mungu kama tunamsikiliza kwa njia hii tunamsikiliza kwenye sala tunamsikiliza kwenye tafakari tunamsikiliza kwenye neno lake kwenye maandiko matakatifu tunamsikiliza kwa viongozi wetu wa kiroho tutayafahamu tutakutana na mpango wake tutaingia hapo na tutafanikiwa sana sana Mungu yu karibu sana na wote wa mwitao hasa wale wa mwitao kwa uadilifu kwa mioyo iliyojaa kwa mioyo iliyojaa uchaji kwa mioyo iliyojaa ibada kwa mioyo iliyojaa usafi 
juu karibu sana na wote wa mwitao. Sasa ndugu zangu mara nyingi hapo ndipo tunapokwenda tofauti kabisa. Tuna mara nyingi tunaamua mipango yetu ya kiroho kama tunavyopenda kwamba inafaa tu mipango ya kiroho kama mtu binafsi mipango ya kiroho mipango ya nyumbani huko tunavyopenda tu mipango hapa parukiani tunaweza kuamua tu hamuja asali hamuja fanya novena yoyote kumsikiliza Mungu Roho Mtakatifu anasema nini hamuja asali hamuja hamuja tafuta kwenye neno la Mungu Hamuja tafuta kwa viongozi wenu na viongozi wenu lazima wae wametafuta kwanza kwa njia hizo hizo. Sasala, tafakari neno la Mungu. Na baada ya kumsikia huko wanakuja kwenu na nyinyi mnatoa mambo yenu. Sasa lazima mjuli, lazima muyaweke kwanza maamuzi yenu. Maamuzi yenu. tunavyofikiri mnaamua tu kama mnavyofikiri lakini unaweza kuwa amekosea sana au watu wanaweza pia kuwashangaa sana wanasema mbona hapa kulikuwa kuna nyingine tofauti eh unaweza kuamua hapa ni parukia ya mjini kabisa huko mjini nini huko hapa na wasomi madaktari wamejaa huku ndani walimu wamejaa huku ndani maprofesa wamejaa iwe iwe hii ni parukia ya wasomi parukia watu wa mjini sasa unaweza kuamua unaamua paroko yenu mwapali wa saidizi sasa hii parukia kwa kweli kiuchumi tutaifanyaje iende tumekakaa sana fanyeje tuweke kaduka yani hapo barabarani hapo kabla ujaingia huku kile kisemu jimebaki kidogo tuweka hapo kabaa kabaa kapombe he he kaba kaba pombe tena hapo barabara e, kwa kweli watu unajua hapa watu wao wanachukulia hapo goda goda wengi sana yani hapa tutapata kitu unakuta sasa hapo yamejaa machupa ya dia nini na nini sasa hapa yani parukia ya wasomi hii kweli hapo mne parukia ya wasomi maprofesa wanafunzi wa church kuu mko hapa wazazi wetu walibali huko kweli hapo maamua vizuri duka la pombe pombe paka watoto wanacheka lakini naweza kufanya hivi mtu anaingia kwa anakuta kibaa pale mkasema hata hii pombe haka kapombe kambeke watu wanayapenda sana watu wengine nasema kana wasaidia na pale kuna pombe ukiingia tu huko ndani unasikia harufu ya pombe unaingia kwenye nyumba ya Yesu hivyo kwa maamua maprofesa parokia ya maprofesa ya madaktari madaktari wanafunzi hapo sasa kweli kweli tafakari mlitafuta kwamba kweli anataka mweke baa pale kweli mabaya yamejaa kila mahali sasa baa yenu itakuwa na, na, na sura gani zaidi ya hayo yako kila mahali utapata tu mapombe unayopenda naamua kwamba sasa pale baba paroko baba paroko na mapali wako kweli pale tukiweka tukiweka kioski cha kitimoto tutafanikiwa sana kwa hiyo kiingia pale kitimoto Harufu liko mpaka huko parukiani. Unafanya meditation hapa harufu ya kitimoto natoka pale. Kwa maamua hiyo. Parukia ya madaktari. Parukia ya maprofesa. Sasa hapo tukipita hapo nasema lakini thamani hapa si parukia kanisa katoliki hii. Kitimoto kabisa. Ona makitimoto yako kila mahali. Halafu yale kitimoto watu wanao tengeneza hata wamekaa. Lakini hapo wanao wako smart. Kwa nini wanyiteremsha mpaka huko? Kwenye kiti moto. Hai. Anaweza kuweka kioski ya, ku, ya kupanguza viatu. Watu wanaoingia huko, watu wanapiga brush. Naweka pale watatu wa wawili wanakaa upande mmoja na mmoja upande mwingine. Yaani kungojea watu ambao viatu vimechafuka. Yaani visafishwe ndio namna yenu ya, ya kuinua parokia kiuchumi economically. Hapo tunasema hakuna sasio sawa sawa. Kwa lisani. Kwa litafakari walitumia muda kujiuliza tena Mungu Roho Mtakatifu anataka nini hapa ni lazima kwa sababu sisi ni watoto wa Mungu hatuwezi kufanya tu kichwa kichwa hivi tunaamka tu ni lazima tutoke kwenye tafakari ni lazima tuongozwe na neno la Mungu 
ni lazima tuongoze na viongozi wetu wa kiroho na wao pia lazima waongozwe na mwanga wa roho mtakatifu baada ya kupitia huko na pamoja nao wanapaswa kufanya novena tumia ni muda msali kwanza hebu tulitafakari katika sala jamani mpaka mwezi wa kumi na mbili mwezi wote wa rozari tutolee Mungu kwa maombeze mama bikira Maria anataka tufanye nini hapa hata mgeeza kuweka kitu kinachoonyesha kweli hapa wame wamewaza pamoja na Roho Mtakatifu wameweka hostel hostel nzuri ya vijana wetu wanaosoma chuo kikuu yani wanaishi hivyo tu wanaishi hivyo wanatoka huko hata ukiambeni mwanafunzi wa chuo kikuu utakubali natoka huko kwenye jumba vya ajabu tuweke hostel nzuri hapa tujenge hostel tutakayochukua watoto 150 eka jengo hapo pembeni hapo au hapo nzuri sema kweli ili ni kanisa katoliki hapa ni parokia mtakatifu Stefano Kaliwa hapa kuna wasomi bwana na professor hapa hapa e, hata hata viongozi wao kiroho ni madokta bwana e, hapo sasa mtaona sasa madokta kweli mnatengeneza kioski kioski cha 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 kioski cha cha kistimoto hakuna hiyo hamkusali hamkukutana na mawazo ya Mungu Unajideba tu mnaenda tu kichwa kichwa hivyo tu. Mufanye kama watu wengine wanavyofanya. Hamwezi kufanya kama watu wengine wanavyofanya. Nyinyi ni watoto wa Mungu na zaidi hapa kawainua sana katika elimu, katika kutafakari, katika maamuzi, katika maono. Yaani lazima muone kule, 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 kule. Alafu naeleta hapa. Nasema haya, tunataka hayo yakwetu. Hapa ni mjini bwana. Sisi ni wanakariwa. Tunaongozwa na Roho Mtakatifu. Haya. Kwani msiweke poste? Kwani msiweke library? Vijana wetu waje wakasome kuna vurugu sana pia huko chuo kikuu kuna watoto wengi sana iwe ni KCMC iwe ni Moikao iwe ni ushirika tuwatengeneze mahali pazuri pa utulivu tuweke na na, 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 na silence madirisha ambayo yatazuia yata kabisa kujua mjini wakishaingia huku wana wanakwenda deep wanasoma wanakwenda deep huko ni shalo shalo tu shalo shalo huko mjini huko sasa tuwatengeneze mahali pa kuingia deep deep to the, to, to the materials yani watajirike huko au tuweke hall tuweke tuweke tuweke, tuweke nini tuweke mm, tuweke nakana jena iwe inakutana na vijana nyinyi bado hamjaja nakuja siku tarehe ngapi mwezi wa kumi vijana wa vikari eti ya mjini yana kwa kweli kuna vikari eti iliyokuja hapo nafikiri sijui ni harfunjo yani katika mazungumzo yetu tu pale sasa baadaye wamekuja watatu wameshaondoka tumesali wanaondoka wakanifuata pale kwenye nyumba ya kulala wanapea baskofu yani mawazo yalitupa leo ni mazuri sana umesema kwamba yani you can you count on us yani wewe unatuona wa maana sana yani bila sisi mambo hayawezi kwenda hapa lakini sasa baba baskofu utuimpawe sasa utuwezeshe kwani hata usijenge karakana moja baba kubwa kubwa tuwe tunakuja huko yani tutoke huko barabarani tuje huko karakana baba Yaani tuingie huko. Alafu kuna section mbalimbali za umeme, kuna ya za, za, za kuna, kuna, kuna za kutengeneza viti pamoja na vitanda, kutengeneza chuma nyingine za mambo ya machuma ya kwenye toilet. Baba Scott kwa nini usisitishe hapo? Naona vijana wanawaza mbali. Vijana hao tunaweza viwawa wale ambao yaani sio wasomi lakini vijana tu wa Katoliki. Tunakutana nao tunakutana tusikilize mawazo yao mimi nawaambia daima sikuwaita hapa kwa ajili ya fedha nimewaita hapa ili mjue kwamba tunawapenda Mungu anawapenda kanisa linawapenda mapadri wanawapenda askofu wenu wanawapenda na nakuja hapa ninataka tutembee pamoja sasa nasema baba askofu tuko hapo nasema you, you count much on us sasa baba kama una una count una count so much on us tu, tu impawe tuwezeshe tujenge karakana kwani msijenge karakana basi jengeni karakana Vijana waje hapo. Yaani wasomi hapa mnataka kuokoa vijana wanaokwenda kwenda tu, maprofesa. Hasa ile ile ya, ya kunani ya, ku, ya kubrush viatu, never. It's very low. Very low. Brush viatu. Brush viatu. Yaani hapo kwenye parukia nzuri namna hii. Kwa nini msiweke kroto ya Bikira Maria? Vijana wengi mwalika wakasali tunawasema vijana ninawaambia vijana daima nyinyi bikira maria ni mama wa vijana kama alivyokuwa mama wa mtakatifu yohani yohani mwenjili yohani mtume ndivyo bikira maria alivyo mama wa vijana nendeni kwa mama 
Haya hivi mjimusijenge ndoto kubwa hapo vijana wa Katoliki waje wakatulia hapo na mama Bikira Maria jioni kusali rozari kuomba maombezi ya mama Bikira Maria Grato iwavute yani kitu ambacho kitafuta watoto wa huku vijana wa huko wanapohangaika wakakutane wakakutane na, na ulimwengu wa roho wakati kanisa la kumwabudu Yesu wa Ekaristi wakakutane na Yesu wa Ekaristi waingie kwenye ulimwengu wa roho hayo ndio mambo ya wasomi Mungeamua hivyo tungesema hapa hapa mawazo yao ni mawazo ya Mungu. Mipango yao ni mipango ya Mungu. Angalia vijana walivyotulia katika sala. Angalia vijana wanavyoshinda mitihani, wanapokuwa wamekaa na Yesu. Wamekaa na Mama Bikira Maria mara kwa mara. Angalia vijana sasa walivyoacha maisha ya ajabu ajabu ambayo na maadili, wanalala kwenye hosteli nzuri, hosteli ya kanisa katoliki. Hapo tunge mje kwa mmetembea mmetembea na Mungu. Mawazo ya Mungu yajikuwa ni mawazo yenu. Kwa ndugu zangu ni namna gani tukutane na Mungu? Anaposema mawazo mawazo yake sio mawazo yetu. Sasa tukutaneje nayo ili tutembee pamoja na Mungu. Tukutaneje na Yesu. Kutembea na Yesu kuna matokeo mazuri ya ajabu. Kwanza kuna furaha. Kuna matumaini. Alafu, yani ile yani yale mambo unayoyafanya, kwanza mnasikia tu ndani ya mioyo yenu. You are full of joy. Full of joy, full of peace and full of success also. Yani moyo unafurahi. Yani una unainuliwa kwenye ulimwengu wa roho. Unaona ule uzuri wa kibingu katika parukia yenu. Hapo sasa mjue kwamba unatembea na Mungu. Unajiunganisha na ulimwengu wa roho na Mungu anabariki kazi zenu. Sasa mara nyingi sana tunajimwaga tu. Ndio maana hatufanikiwi. Hatukutani na mawazo ya Mungu. Hatukutani na moyo wa Mungu. Hatukutani na ma... anasema mimi nawazia mambo mazuri. Sasa ni yapi gani tayafahamu namna gani? Gani lazima umtafute tu anapatikana katika sala. Katika neno lake takatifu katika mafundisho ya kanisa mnayopata kwa njia viongozi wenu katika kumsikiliza baba mtakatifu kwenye sinodi kwenye sinodi ya maaskofu yani vile vile aye sinodi tumsikilize tumsikilize na tukitoka huko tusikilizane sisi kwa sisi hapa baada ya kutoka huko sisi tumemsikiliza baada ya kutoka huko tutaleta ya huko juu hapa katika mazungumzo yetu tusikilizane ili tuingie kwenye matendo tukiwa tunajua kwamba tunaingia kwenye matendo tukiwa na baraka za Mungu si mambo ya kwetu ni mambo ambayo Mungu ametuwazia kwa muda mrefu ni mambo ambayo yako katika moyo mtakatifu wa Mungu ni mambo ambayo Mungu anapenda tuyafanye watu si mwage mwage tu iwe ni kwa mtu binafsi tutembee na Mungu sasa tunapofanya hivyo tunakutana naye na mambo yake ya ajabu yani mnaona eh Mnaona eh kama sisi ni watu wa sala tunamsikiliza Mungu tunamsikiliza Roho Mtakatifu kwa njia ya sala tafakari neno lake takatifu kwa njia ya kanisa lake takatifu katoliki ambalo ndio chombo cha Mungu chombo cha kumimina baraka zake za kugawa baraka zake ni kanisa katoliki utaingia kama unafanya hivyo utashangaa yako yako ni tofauti kabisa yanakuja kabisa ukuwazia yanatoka kwenye ulimwengu wa juu yanatoka katika moyo wa Mungu katika yale ambayo alituwazia tangu zamani na sasa anataka ukiweka katika matendo utashangaa mambo ya Mungu yalivyo ya ajabu mshangao huo ni ule ambao umetokea kwenye injili ya leo sasa wale walioitwa Yesu ame, yule bwana amewaita saa tatu waende, waende kwenye ile shamba la mzabibu wafanye kazi watapata dinari moja alafu saa sita akaita wengine akapeleka kule chambani saa tisa akapeleka wengine saa kumi na moja akapeleka wengine sasa akaja Yoni ile akamwambia basa 
akamwambia bwana Kela treasurer sasa na, naomba uwagawie yaliyo yao ya haki ya haki uwape yao sasa wale wa saa tatu wakapata dinari moja wa saa sita dinari moja wa saa tisa dinari moja wa saa kumi na moja dinari moja e, e, uzuni kubwa naona tofauti kubwa iliyoko hapa sasa yani yule ali, wale walioingia saa tatu hawakuweza kuelewa inakuwaje kwamba wao wameingia saa tatu na wengine wameingia saa sita na wengine saa tisa na saa, tisa, na, na saa kumi na moja eti wanasawazishwa eh kweli wameona Mungu pale ni very unjust ni unjust yani Mungu kwa kweli amekuwa hana haki wanasema Mungu hana haki hana haki hawakuweza kuingia pale wananungunika sikiliza Mungu anavyosema sasa yule bwana anasimama badala ya Yesu anasimama badala ya Mungu anasema wewe wewe unaumia kwa sababu ya wema wangu unaumia kwa sababu ya wema wangu unaumia kwa sababu ya ukarimu wangu kwa watoto wangu wewe ndiye kipimo kipimo ni nini hey, kipimo ni Mungu kipimo ni Mungu ile dinari moja ni sawa kwa wote kabisa na wale wa asubuhi wanalalamika kipumbavu tu na wale wa saa sita kipumbavu tu na wale wa saa tisa kipumbavu tu wa saa kumi na moja wanaruka ruka lakini pia kuruka ruka kwao wanafikiri kwamba wamependelewa ni 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 ni, 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 ni haki inatendeka pale haki ya Mungu inatendeka kwa hiyo angalia Mungu alivyo mtakatifu mambo yamegeuka kabisa angalia mambo ya Yesu yalivyo yalivyo tofauti lakini ni matakatifu ni ya kuleta uokovu yamebadilika kabisa na mara nyingi ndivyo inavyokuwa ukarimu wa Mungu anao mimina kwetu ni tofauti na tunavyowaza wema wake huruma yake ni takatifu sasa pale hakuna cha kuona cha, kuona, cha kusema kwamba Mungu amependelea Mungu apendelei amesema pokeeni yenu yaliyo haki yenu justice pale anatenda haki haki tena haki katika maandiko matakatifu ni, ni utakatifu pia yaliyojawa na utakatifu wa Mungu ndio hayo inari moja kwa wote mdokeni mwende nyumbani mkiwa mnamsifu Mungu eh ni Mungu alivyo tofauti Mwanani Mungu alivyo tofauti mambo yamebadilika kabisa pale na ndivyo inavyokuwa tunapofanya kazi bila kujiunganisha na Mungu na mawazo ya Mungu na mpango mtakatifu wa Mungu sisi tunapofanya tunafikiri kwamba ni sawa sisi ni kama wakati mwingine tunakuwa kama wale walioingia saa tatu na saa sita wanalalamika vibaya sana wameondoka wakiwa na hasira wana gani huyu wana gani huyu ambaye hawezi kutofautisha mambo anatusawazisha lakini kumbe ndio haki ndio ndio takatifu kabisa hiyo ndugu zangu tuombe basi Mwenyezi Mungu katika hii parukia yenu ni parukia changa sana bado mnahitaji miundo mbinu infrastructures infrastructure ya papa iko nzuri sana hapa katikati tunasema it's the point of departure The point of departure is this church. Hapa hii kanisa ni nzuri. Na maana yake nini? Point of departure ma, maana ya kuondokea ni mahali pa kuondokea inadai kwamba basi na mambo mengine yanayozunguka hii kanisa yawe mazuri kama hii kanisa. Mwamwezi kuweka kitu huko nje tena ambacho kitateremsha 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 uzuri wa hii kanisa. Kwa kanisa gani kazuri? Kanuzi kazuri sana nyumba ya sala kwa kweli sasa sasa kanadai kuna kitu kinachoitwa standard standard yani iko kwenye standard lazima mengine yote anayefuata kama ni ya bikira maria kama sijui ni duka la ku, la kuuza vitabu kama ni ofisi kama ni penzi ya parukia kama ni nyumba mapadi vyote vinapata standard ni afadhali standard ipande kidogo kuliko hii kuliko kushuka kwa sababu mtaeleweka standard Dani 
inadai hii kanisa inadai na mengine hafanani na hapa uweze kuja kuleta tena kitu ambacho mepaua hapa mepaua sijui kwa mabati ya nani sijui mabati gani mabati ambayo ametoka kwenye nyumba ya kuku mkapaua na yeye proto ya bikira maria ha tasema no please no no please pariwa is high kwa nini wanajiteremsha hivyo kwa hiyo mnahitaji kumsikiliza sana Mungu Roho Mtakatifu mjue hii parukia yake anataka iendeje kwa sababu sisi kama watoto wa Mungu ni lazima tutembee na Kristo yeye ndiye yeye anasema mimi ndimi njia na upeni na uzima na mambo mengi tunayafanya hivi hivi tu kwa sababu atujiunganishi naye atuonyeshe njia yani hatuwezi kufanya hivi hivi tu kama watu wengine lazima tumsikilize na mtamsikilizaje muwe watu wa sala muwe watu wa tafakari mkae na Yesu aikaristi mara nyingi mfanye novena mfanye novena muwe na semina mfunge pia siku moja kwa juma mnasema tunataka kumsikiliza Mungu tunaanza mradi mkubwa sana hapa baada ya kusali inaelekea kwamba ni hostel inaelekea kwamba ni library inaelekea kwamba ni ni ni, ni 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 karakana ya vijana inaelekea kwamba sasa ni growth ya bikira maria ya kuleta wanafunzi wetu waliozunguka hapa waje wakasali kwa mama wa Mungu watulie kwenye hii 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 growth hapa ni lazima yatoke kwa Mungu tusifanye tu sisi wenyewe maana sisi ni watoto wa Mungu sisi ni wanafunzi wa Yesu lazima tuembee na Mungu kwa hiyo hapa ni lazima infrastructure ya hapa miundo mbinu sasa iwepo iwepo hizo bustani huko huko nje nzuri sana sasa mambo mengine muweke na mimi nashangaa ni kwani amjawa parukia mpaka sasa why kwani amjawa parukia yani sasa hapa tena muko mapaji watatu parukia madokta watatu lakini hamna sio parukia ni parukia ule parukia ule tunazo karibu 25 huku jimboni kwa hiyo tunaposema nyinyi parukia ule na kitongoria kitongoria ni parukia te ule tumeifungua kule mpakani mwa Kenya na Tanzania. Kule rombo kule inaitwa kitongoria. Nayo ni parukia te ule. Kwa hiyo, yaani kishasema ni parukia te ule, kitongoria imesimama hivyo tu tumeweka kwa sababu zetu za kikanisa. Yaani hakuna chochote. Kitongoria. Alafu Sanya Station kule tumefungua parukia ya mtakatifu yani Paulo wa pili. Hakuna chochote ni kikanisa tu kimesimama. Lakini ni parukia te ule na pale tumefungua kwa sababu za kikanisa tu, tushike kule mpakani si kwa sababu kuna watu wengi sana si kwa sababu yani tushike kule mpakani tusipoteze watu waishie umasaini sasa nyinyi tunaposema kitongoria kitongoria ni parukia te ule na kariwa yani mkienda kitongoria ilivyo it's very down lakini tumeanza tu kwa sababu ya sababu lazima kule tushike na kule ni kwa Yesu pia. Sasa hapa mko juu sana. Very promising. Kwa nini amjawa parukia? Sasa wewe uliosimikwa leo pamoja na wasaidizi wako, naomba mketi, na musali wewe pamoja na kamati tendaji na halmashauri ya walei parukia. Na parukia yote musali na muamue mapema hapa mnakuwa parukia lini. Hamwezi watu wakubwa kama nyinyi mkatembea na kitongoria. Hamwezi. Kwa hiyo ni nini sasa kimebakia? Kwa nini mnachindwa? Nini kimebakia? Fanyeni, msikilizeni Yesu. Ni Mungu na mwingie katika matendo. Kwa hiyo hilo naomba mfanye. Hamwezi kwanza mnatuchelewesha kutaja vigango vingine kwa parukia maana sasa naogopa zitaja kuwa parukia tenda, parukia paru, parukia te ule zitakuwa msini huku jimboni itakuwaje? Naomba muingie mtoke huku ili muache vigango vya parukia te ule. Nyinyi mapasi kwa kuendelea kubakia parukia te ule. Hayo malizieni hizo demands. Yaani hayo mambo mnayopaswa kufanya, mfanye kwa haraka pamoja na Yesu. Sikilizeni Mungu. Mtakwendaje kwa haraka haraka pia? Sasa kama ni kwenda kukopa benki, msikie mkaniambia kwamba baba Sofu, Yesu akasema mkakope benki. Sikui. Yaani lazima mjiandae nyinyi wenyewe, fedha zitoke kwenu. Fedha ziko nyingi hapa. Kwa hiyo na waombeni, tujiunganishe na Yesu. Tujiunganishe na Yesu, tujiunganishe na Mungu. Tufahamu mawazo mawazo yaliyo katika moyo wake mtakatifu na tuyafanye yayo ya kwetu na tutembee pamoja naye tutafanikiwa sana tumsifi Yesu Kristo yeah.